Hallo allemaal, gezellig. Uh, vandaag is het wat anders, voor het eerst eigenlijk voor ons. We gaan de Disney Parks tag doen. Uh, deze is bedacht, de vragen zijn bedacht door uh, Adam Hatton en Gary C. Sorry guys, we're doing this in Dutch, but that makes it more international. We'll have subtitles. Um, de tag zelf, we zijn niet echt getagd, maar uh, Mad Madam Gaetan, sorry als ik die naam verkeerd uitspreek, heeft, eigenlijk, uh, heeft hem opengelaten. Um, en wij vonden het leuk, dus we dachten, weet je wat, wij pakken hem aan. Um, dus um, kijk ook zeker de video's van Adam Hatton, Gary C. en Mad Madam Gay Town. De links staan hieronder. Dus uh, wat het inhoudt, het zijn 10 vragen bedacht door Adam Hatton en Gary C. over uh, uh, de Disney parken. En wij vonden het wel leuke vragen, dus we hebben ze vertaald naar het Nederlands. En aan het einde van de video zullen we ook iemand taggen. Um, dus... Uh, ja, we hebben ze alle twee gedaan. Dus laten we maar gelijk van start gaan. Vraag 1. Wanneer was je eerste bezoek aan een Disney park? We gaan het zo doen. Suus mag eerst. Ik ga er naar mijn lijst doen. Dus wanneer was je eerste bezoek aan een Disney park? Mijn eerste bezoek was in 2002. En dat was volgens mij met jou de eerste keer. Met in Halloween. Hall Halloween of in ieder geval winter ja, iets Halloween, achtig iets. Ik denk Halloween, want dat was nog mijn verjaardag. Ik denk dat ik 19 was. Volgens mij, ja, volgens mij, ik heb jou meegesleurd toen. Ja, dat was ja, er nog nooit geweest. Klopt. Meisje uit de Efteling. Ja, <laughs> Opgegroeid met de Efteling, allemaal trouwens. Mijne was in zomer 1993 met mijn ouders. Ik was toen 14 jaar. Uh, we waren eigenlijk aan het plannen om naar Disneyland of Disney World te gaan. Uh, totdat we hoorden dat er in Parijs, of bij Parijs eigenlijk, een park uh, kwam. En toen hebben we besloten om, uh, om eigenlijk uh, dat eerst te doen. En min of meer verslaafd eigenlijk uh, sindsdien. En ik heb uh, mijn vrouw daarbij uh, <coughs> aangestoken. Sorry. Dus, uh, de volgende vraag. Wat is je favoriete Disneypark? Ja, dat uh, kan er maar één zijn. Dat is Disneyland in Anaheim. We zijn in 2004, denk ik, met z'n tweeën voor de eerste keer geweest. Dat, dat was onze eerste vakantie samen. November, volgens mij. November, ja, ja, kerstperiode. Ja, Disneyland is gewoon een super, super leuk park, omdat het gewoon de oudheid uitstraalt. En ook Disney, ja, California Adventure vind ik ook een heel leuk park. Heel veel mensen vinden dat wat minder, maar ja, juist ik vind het wel, ja, ik vind het echt een, ja, een, een leuk park. Ja, het, 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 ja het, het is voor mij ook Disneyland Anaheim. Het is een beetje, uh, voor de mensen die bekend zijn met Disneyland Parijs, uh, mensen die me kennen, die weten mijn vergelijk al. Disneyland Anaheim is uh, de, de kneuterigheid, het klinkt een beetje negatief, maar dat is het niet, maar de, de kneuterigheid en de gezelligheid van de Efteling met de kwaliteit uh, van wat je van Disneyland Parijs gewend bent. Uh, we zijn in Disney World geweest, we zijn in Disneyland Parijs geweest, we zijn in Anaheim geweest. Het zijn alle drie super resorts, uh, uh, valt eigenlijk niks op, uh, op te zeggen, maar gewoon het, het, het feit dat hetgene wat wij leuk vinden aan Disneyland Parijs... Uh, ...terug te vinden is in, in Disneyland Anaheim. En overigens niet alleen het Disneyland Park... ...maar ook California Adventure... ...het tweede park daar... Uh, ...is ook leuk, was al leuk... Uh, ...voor de verbouwing, is inmiddels helemaal verbouwd... Naar, ...met een nieuwe entreestraat... In, uh, ...in de stijl van Hollywood... ...van de jaren 20, toen Walt voor het eerst... ...naar, naar Californië kwam. Het, het is gewoon een leuk gezellig park. Het is klein, ja. maar dat, dat maakt het wel... Het ...daardoor is... leuker. Uh, ja, moeilijk uit te leggen... Mocht je twijfelen uh, om een keer te gaan, gewoon doen. Het is echt superleuk. En als je Disneyland Parijs leuk vindt en als je Disney World leuk vindt, kan dat in principe niet tegenvallen. Maar ga er wel vanuit dat het een wat kleiner, uh, wat kleiner park is. Dus zeker doen. De volgende vraag. Wat was je mooiste moment in het Disney Park? Um, ja, dat is toch wel afgelopen jaar. Je, je hebt een lijst, hè? Ja. <laughs> Toch wel afgelopen jaar. De, toen vierden we onze tiende huwelijksdag in, uh, in Anaheim. En toen hadden we eerst, was er een storing in Grizzly River en toen we in de rij stonden. Toen zijn we op jouw aandringen blijven staan. Jij was iemand eigenwijs. Voor de vrouw, ik ben nooit eigenwijs. En toen ging die eigenlijk binnen tien minuten weer open. Toen zei, we hadden we een privébootje. En we hebben op dat moment, we hebben daar zo'n ontzettend lol gehad in dat bootje. Gewoon, ja. Link van de video. Hier zo, daar kan je hem zien, onze privé uh, dingen. En met de Halloweenavond hadden we ook een privéboot in Splash Mountain. En het, het, weet je weet het, dat punt dat we daar naar boven gingen, dat we allebei zeiden... Dat hele spontane lachen. Ja, ja. fantastisch. Het, was, ja, het, 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 ja. Ja, het is een hele leuke foto geworden, dat ja. absoluut. Maar de, de, de lach van ons beiden is niet echt, dat is helemaal een scène gezet. Maar we hadden het wel echt naar ons zin in de attractie zelf. 
Uh, ja, inderdaad. Ja. Ik heb wat anders. Sorry. Ik heb uh, uh, in 2004... Uh, zagen wij wat uh, vreemden meelopen met de parade. Gewoon ja. normale mensen. En we hadden eigenlijk zoiets van... Ja, geen idee, waarom is dat? Hoezo is dat? Dus we, zijn, we hebben de stoute schoenen aangetrokken. En zijn uh, naar een cast member gelopen. Die met een klapblok stond. Gevraagd uh, hoe we met, uh, met die parade mee konden lopen. En binnen vijf minuten zaten wij op een bus uh, naar achteren backstage. En mochten we verkleed. Ja. Als pingwins. Uh, dat wil zeggen, uh, voor had ik ook een tutu aan of niet? Nee, nee, we hadden alleen een capeje om volgens mij. Een zwart, in ieder geval een zwart capeje. Ja, er zijn geen foto's of video's van, we liepen mee. We moesten hoge pokie. De hoge pokie moesten we dansen met pingwins. De pingwins van, uh, van Mary Poppins. Ja. Uh, zeker leuk. Uh, totaal onverwacht dat het, dat het eigenlijk zo makkelijk ging. Uh, was vanwege 50 jaar bestaan die parade en, en uh, ja, super leuk. Ik ben nog steeds op zoek naar beelden. Als er mensen kijken uh, um, die toevallig in oktober, of nee, november in 2004 in Disneyland waren in Amerika. 4 tot, tot en met 11 november. 4 tot en met 11 november. En een film hebben gemaakt van die parade. Laat het ons alsjeblieft weten. Want uh, uh, ja, normaal, we liepen mee, dus er is geen video of foto van. Maar het was, uh, we hebben wel een foto met cast members. Dat is deze. En uh, ja, super. Dat, dat was voor mij nog steeds. Ja. Dat, is, dat kan niet meer overtroffen worden. Uh, zelfs de Griffy, Risley River Run en de Splash Mountain uh, voor jou niet. Hoewel die wel een, een goede tweede plaats hebben. Ja, ja. Absoluut. Uh, mooiste souvenir uit de Disney Park. Hier zijn we het echt alle twee wel over eens. Ja. Uh. Heeft ook een dubbele, dubbele uh, iets. Dat is het uh, Tower of Terror beeld. Tower of Terror beeld, absoluut. Dat is een, uh, een, uh, nou ja, een beeld van, van de Tower of Terror in California Adventure. Uh, Sowieso heeft die attractie voor mij veel te betekenen, want die is ook in Disneyland Parijs. En dus in de dat, heel... dat was de reden dat wij toen naar Dat was de reden. Dat hij, hij zou naar Disneyland Parijs komen, de Tower of Terror. En dat design is uh, in geval van, of door, door nood, is die naar Anaheim gehaald. En was iets van, nou dan gaan we daar eerst naartoe. En uh, sowieso, hij gaat weg. Het, het wordt een Marvel attractie. Uh, het, het is oerlelijk, maar... Um, de Tower of Terror, zoals die in Disneyland Parijs staat, staat dus ook in Anaheim. En uh, daar hebben we een beeld van gekocht. Het, uh, het, het beeld, uh, als je herrie maakt, dan, uh, dan geelt hij ook. Er ligt dus in. Uh, nou ja, het staat nu in beeld. Dus je, je, je kan het zien en je kan het horen. Um, hij heeft ook nog wat voet in de aarde gehad om die mee te krijgen. Maar dankzij een hele aardige man uit, uh, van het vliegveld. Uh, perfect ingepakt en helemaal heel hard overgekomen. Dus één, het was onze eerste uh, echte grote souvenir uit een buitenlands Disneypark. Uh, en twee, hij gaat weg in Anaheim, dus het is, er staat ook gewoon op dat hij uit California Adventure is. Dus het, is, het heeft een dubbele waarde en, en het is gewoon een mooi beeld. En daarom voor ons alle twee de favoriet. Uh, favoriete Disney attractie? Doe jij maar eerst, want dit is... Ja, die vind jij eens wat langer weer. Ja, ja, ja. Ja. Um, Radiator Springs Racers. Uh, eigenlijk is het gewoon testtrack, ietsje kindvriendelijker gemaakt. In de wereld van uh, 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 ja, cars, onrijd, uh, ja. hebben we ook gefilmd. Videolinkje. Uh, die staat sowieso op een gedeelde eerste plaats samen met Sorin. Uh, nieuw hebben we nog niet gedaan, maar ik ben wel heel benieuwd naar welke video's we al gezien. Maar beide, ja, super, super attracties. Ik kan niks anders over zeggen. Uh, al gaat één van die twee, komt hij naar Disneyland Parijs, dan uh, hebben ze mijn goede koering al. Ja. Nou, jij lijst. Ik kan niet kiezen. Ik heb uh, Ready the Springs Racers. Ik heb de Tower of Terror, maar dan de Walt Disney World versie. Ik vind het leuk dat je daar uit de, de, de schacht gaat en dat je een stukje rijdt en dat je eigenlijk niet weet wat, wat je gaat doen. Hond uh, Mansion, alle versies. Ik vind de, de, de Parijse Phantom Manor vind ik een superleuke attractie. Ik vind uh, de Hond Mansion in uh, Walt Disney World vind ik echt fantastisch. Ik ben ook heel blij dat, ik, uh, dat we die hebben kunnen doen, omdat we eigenlijk in Anaheim, dat is dus het andere, dat we daar alleen de holiday versie hebben gedaan. Dus, ja, de normale uh, hebben we daar nooit gedaan. Nee, dus ik, ja, en ook de holiday versie, echt top. Ik vind het ja, gewoon fantastisch. Afgelopen jaar, uh, 2015 zijn we geweest en echt mega rijden voor die, voor die 100 mensen in holiday. Het, het was gewoon... Fastpassers. Je, je hebt iets wat we in, in Disneyland Parijs niet hebben voor een Haunted Mansion. Uh, uh, Fastpass. Fastpassers ja. daar. En het grappige is, hij is zo populair dat er normaal gesproken geen fastpassers zijn. Maar alleen tijdens de overbouw. Uh, zijn, zijn er fastpassers voor, uh, voor dat ding? En zelfs zo erg dat we afgelopen vakantie in de rij stonden. En ik de rij ben uitgegaan om alvast fastpassers te halen voor die avond. Want het was ja. gewoon zo druk. Heel, het, ook al was de rest van het park misschien is dat rustig. Dan is dat die attractie gedeelte, altijd Maar sowieso, heel dat gedeelte is altijd heel erg druk. Ja, 
Ja, nou, het Pirates zit er ook. Ja. Dus het is gewoon een populair parkgedeelte. New Orleans Square is, is uh, sowieso een leuk parkgedeelte. Buiten de attracties om zelf, maar uh, leuk. Mee eens, ja. ja. Maar dan ben ik er nog niet. Oeg. Want dan heb ik ook nog zeg maar, de Indiana Jones versie in, uh, ook in Anaheim. Ja, sorry. Uh, maar dat is een, ja, uh, voor de mensen die in Walt Disney World zijn geweest en nog niet in Anaheim. Het is Dinosaur, maar dan uh, ja, voor, van Indiana Jones. En uh, als laatste, sorry, ja, die, die kan ik niet overslaan. Die hoort er gewoon bij. Dat, uh, de eerste keer dat ik daar uitkwam had ik echt toren ook kippenvel op mijn armen staan. En dat terwijl we dan in eerste instantie oversloegen. Maar ja, uh, dat, 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 dat was dat, een dat, of andere stomme simulator. Ja, ja, ja. En wij stonden in de rij uh, voor Aladdin. Een van de betere uh, shows in een Disney park. En er stonden stelkens aan deze uh, achter ons met Nederlandse roots. En daar raakten we mee aan de praat. En die zeiden dat we het absoluut eens moesten doen. Dus ja. eigenlijk op aandringen van hun... Uh, uh, toch maar gaan doen. En uh, ja, absoluut geen spijt dat we dat gedaan hebben. Um, welk Disney figuur moet je per se hebben gezien als je naar een Disney park gaat? Ja, maakt niet uit. Ik vind alles leuk. <laughs> Oké, okay, dat was Suus. Um, ik heb helemaal niks met Disney figuren. Ik vind het leuk om ermee op de foto te gaan. Uh, voornamelijk de Disney figuren in Amerikaanse parken. Of de face characters. Want ik... Face characters zijn ook in, in, in Disneyland Parijs uh, ontzettend leuk. Maar gewoon, uh, ja, ik, ik kan heel moeilijk over, maar overheen zetten dat, dat, er, dat het niet gewoon een, iemand in een pak is. En de Amerikaanse uh, characters gaan net even dat tandje uh, meer dat dat gevoel sneller weg is. En uit daarvan zeg ik Judy Hops of Oswald. Nou, ik vond toch die prinses in Amerika voor... De face characters. Ja, ja de ja. face characters ja. echt, die gaan echt... En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag laatst een, een, een filmpje van, van Philip. DLP fans. Link doen we ook onderin. Uh, uh, bij, bij Moana. En, uh, of Vajana, sorry. Uh, en, en ja, dat, dat, daar, dat is toch al wel uh, veel meer naar dat Amerikaanse toe. En trouwens, uh, in Get Under, uh, de video met, uh, met Halloween... De, de, de stiefzussen en, oh, uh, en, ja. en hoe heet die, ja, ja. uh, ben zijn naam kwijt, sorry. Uh, Fassier, uh, met zijn sorry song, ja, super. Het, het, het Disneyland Parijs uh, is niet altijd zo geweest, maar echt, uh, thumbs up. Niks meer op aan te merken, dat, 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 dat vind ik leuke characters. Maar niet echt een favoriet, behalve Judy Hobbs of Oswald. Uh, vanwege gewoon, Judy Hobbs is leuk en Oswald, ja. Yeah. It all started by a mouse, maar stiekem een rabbit. Dus Oswald heeft uh, een, een iets... Dieper plekje in mijn hart dan Mickey Mouse. Als je een attractie mocht ontwerpen van je favoriete Disney film, wat zou dat dan worden? En die van mij is een beetje simpel, maar jij hebt er echt wel over nagedacht. Ja, ik dacht van, welke film vind ik nou leuk? Copyright. Let op, copyright. Ik dacht van, ja, ik vind Julie Hobbs leuk, maar daar kan ik niks mee. Ik vind het zo Tenminste, dat kon ik niet echt eens verzinnen. En toen dacht ik ineens, Prinses en de Kikker vind ik ook een fantastische film. Eigenlijk vind ik dat, naast Rapunzel, zeker van de latere films, ja, Het is, het is, de eer, het is sowieso de eerste uh, weer getekende film uh, van Disney, ja. nadat ze over zijn gestapt op volledig 3D animatie. Dus toen dacht ik, van wat kun je daarmee? Je gaat natuurlijk, je gaat mee naar de... Uh, de swamp en dat soort dingen. Dus ik dacht, als het nou een attractie is à la Jungle Cruise, Pirates, dat je zeg maar op de buik van uh, de krokodil bent, nou even gauw zijn naam kwijt. Is dat niet gewoon Louis? Louis. Als het goed is. <laughs> Zo niet, daar, corrigeren we net. Dat je daar op, op, op vaart en dat je dan zeg maar door heel die swamp gaat met de liedjes en dat je mama Odie hoort. En ja, ik, ik dacht van dit past wel. Maar gewoon een combinatie van de Jungle Cruise met Pirates. Die sfeer ook een beetje, de donkere. En... Het, het, het combineert ook de Pirates in, uh, in, uh, in Disneyland, die, die veel meer in, in de baai zijn. Dus, ja, ja, ja. Pirates in Disneyland is New Orleans. En, en ja, dit, ik wist natuurlijk haar lijstje van tevoren, want ze zei het. En ik, ja, het is de reis naar Mama Odie. Uh, uh, Opie, ja. Odie, Odie, Opie, Mama Odie. Odie. Uh, door het, door het uh, uh, moeras met de liedjes van... van uh, uh, ja, en dat je dan eindigt als laatste, dat je zeg maar door de New Orleans vaart en dat je dan uh, dat, dat Tiana's restaurant ziet. En... Nou ja, maar ook dat je kan eten in Tiana's restaurant. Ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al bij Ratatouille dat je een restaurant erbij gekoppeld hebt. Uh, bij Pirates in uh, Anaheim en in, in Disneyland Parijs, en dat zou hier uh, ook gewoon perfect ja. kunnen. En zeker ook met de liedjes. Um, voor de mensen die al in Amerika geweest zijn. Uh, hoe heet die? Uh, Kleine Zeemermin. 
Super, het is een klassieke film, Kleine Zeemin. En die attractie met al die verschillende liedjes werkt perfect. En dat zou ja, bij deze ja, ook echt wel kunnen. Wel kunnen ja. Dus uh, ja, die voor mij is een stuk minder, minder spannend. Uh, uh, dit, zij had het gezegd en ik had eigenlijk wel spijt wat ik had gezegd. Maar ik dacht zelf aan een, aan een Atlantis uh, attractie. Het is niet per se mijn favoriete film. Maar uh, attractie technisch gezien, verhaal technisch gezien. Ja, ze gaan de diepte in met een duikboot. En, en je kan dan met een wet voor draaitechniek kan je daar een, een, een heel ding van maken. Dus voor mij zijn er al dat soort attracties, maar dan echt meer gericht op de Atlantis film uh, van Disney. Vergeet de klassieke. Ik vind hem een topfilm. Uh, vreselijk geflopt. Jammer. Wat ik wel al heel lang uh, uh, meeloop, en dat is niet vanwege een Disney film, maar um, Indiana Jones. Uh, Suus heeft het net al genoemd, de favoriete attractie. In Anaheim is dat, is dat in een jeep. Je gaat de tempel in. In Disneyland Parijs, trouwens, hij zou oorspronkelijk ook naar Disneyland Parijs komen. Daar is hij ook voor ontworpen in de ruimte naast de achtbaan. Maar is voorlopig geshelfd. Uh, meer is er nog helemaal niet over bekend. Maar de achtbaan gecombineerd met de elementen van die attractie. Dus dat, dat je achterna ook. gezeten ja, door, een, door een bal. Uh, waardoor je achteruit gaat, net als een Expedition Everest. Uh, uh, je gaat dan door, door de, de tempel van de Temple of Doom, langs lavavelden die waar je elkaar drie keer passeert. Om vervolgens weer te eindigen in de oorspronkelijke achtbaan. Dus eigenlijk een uitbreiding van, van het in mijn ogen grappige, maar veel te kleine achtbaantje wat we nou in Disneyland Parijs hebben. Dat lijkt me wel heel erg tof. Ja, dat is ook wel een goed idee. Dat vond ik zelf ook wel, dankjewel. Ja. Spontaan. Ja, ja. <laughs> Favoriete restaurant in het Disneypark. Deze ligt alle twee heel erg dicht bij elkaar. Als zijn er gewoon alle twee hetzelfde. Ja. ja. Doe jij hem, doe ik hem? Um, nou sowieso uh, uh, Big Thunder Barbecue. Helaas weg. Hij is helaas weg en ik ben zo blij dat deze man mij overgehaald heeft. Nou ja, niet eens overgehaald heeft, gewoon heeft gereserveerd. Nou, er, zit, er zit een verhaal achter, want wij, wij, uh, wij wilden heel graag naar een Halloween party in, uh, uh, in Disneyland. Ja. Uh, was een beetje aan de dure kant, vond uh, mevrouw. Dus heb ik stiekem, heb ik uh, uh, met dank aan mijn ouders uh, kaartjes geregeld voor die avond. Uh, gelukkig op het moment dat Suus bedacht had, weet je wat, we gaan het toch gewoon doen die avond. Waren ze uitverkocht? Maar diezelfde avond had ik dus ook uh, mijn zin door gedramd dat ik per se bij dat restaurant wilde eten. Waarom? Hij gaat weg. Hij is inmiddels weg. Star Wars Land, uh, uh, de entree van Star Wars Land loopt precies over uh, uh, dat restaurant. Maar ik heb dus gewoon mijn zin doorgedreven. Gelukkig. Want het is gewoon een... een ja, het was, het is, het een, was een, echt, echt een top restaurant. Ik hou niet... Het is zeg maar uh, ja, barbecue, dus ja, sperrips, kippenpoten. Cowboy, basically het menu van Cowboy Cookout. In Disneyland Parijs. Ja, maar dan all you can eat. En dan baked beans erbij. Uh, ma- geen Mais, maisbrood. Maisbrood. En... Ah, maar het diner krijg je in Maiskolf. Ja. Maar wel de lunch. Worstjes ja. bij het diner. Ja, maar ik ben zeg maar geen kluiver. Ik hou er helemaal niet van om te kluiven van wat dan ook. Ik vind het gewoon vreselijk. Maar daar, ik pakte het uit het bakje en het viel er al ja, uit. Ja, je kon niet kluiven. Nee, ik kon niet eens kluiven. Je kon niet kluiven. Het was zo... <laughs> Als je wilde kluiven ja. viel het, had, lag het vlees op je bord, had je het bordje vast. Ja, het was echt zo, zo ontzettend goed en gaar en het smaakte ook lekker en de sfeer was ontzettend ja, lekker. Ja, je, 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 zit, je, je zat, sorry, het, het bestaat, bestaat niet meer. Uh, je, je zit op een heel groot buitenveld uh, uh, met allemaal picknicktafels. Um, we zaten ook bij zaten, Amerikanen. Je, je, zit gewoon bij, je wordt gewoon in principe bij vreemden neergezet. Je kan ervoor kiezen om te zeggen van joh, ik wil een privé tafel. Maar het is gewoon ook gewoon leuk om, om met vreemden aan tafel te zitten. Het is ja. hartstikke gezellig, het is een live muziek. Uh, all you can eat, all you can drink. Alle drinken zitten erbij in. Je krijgt drink ook in de grote in. zat erbij in. Sorry, uh, grote uh, jampotten waar het drinken in zit. Uh, het enige wat er niet bij in zit is een toetje volgens nee, mij. Nee, toetje ja, maar apart. Ja, ja, zo'n, uh, in ieder geval echt smerig hoor. Ja, ik ben graag van het proberen. Uh, ik had een uh, 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 rootbeer float. Ja. Nou, rootbeer is, is ongeveer uh, hoestdrank qua smaak. En dan ook nog eens een keer met chemisch vanilleijs. Uh, het was niet vies. Maar ook absoluut niet lekker. Maar dat is, ja, helaas, hij is weg. Zeker een, 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 een top restaurant. Was gezellig, was ja, leuk. Uh, menu hebben ze ondertussen nog wel. Niet meer Oyo niet bij een ander restaurant. Ja. Maar ja, hij is weg. Ik, ik, ik hoop stiekem dat ze zo'n soort concept toch in Star Wars Land gaan inbouwen. Dat ze dat met een Star Wars kantine-achtige ja. restaurant. Ja, dat zou, dat zou leuk zijn. Maar tweede keus, of tweede keus, uh, ander goed. Blue Bayou, de, de uh, Amerikaanse tegenhanger van de Blue Lagoon. In Disneyland Parijs. Is bij de naast Pirates of the Caribbean. Eigenlijk hetzelfde als in Disneyland Parijs. Ja. Alleen dan meer in een, in een New Orleans setting. Dus je zit op een hele grote, grote binnenplaats. Met allemaal uh, uh, ja, New Orleans stijl 
uh, French Quarter Huizen. Uh, gewoon een gezellig leuk restaurant. Ze hebben een heerlijk eten. Het eten is, ja. is uh, New Orleans. Niet, ja, New Orleans. Ja, is, uh, ja, de, ze hebben Creolse gerechten. Uh, ze hebben uh, heerlijke sandwiches. Ze hebben uh, heerlijke biefstuk. Ja. Uh, uh, hoe heet het andere spul nou? Rosbeef. Echt, echt gewoon super lekker eten. Uh, allemaal. Uh, ja, ik vind het zelf leuker. Tenminste, het, 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 de setting is minder leuk. Dan in Disneyland Parijs. Ik vind, ik vind de setting in Disneyland Parijs leuker. Het eten is lekkerder. Het eten is beter, ja. Want de, de keuze is uitgebreider. We zijn beide niet echt, echt viseters. Maar het is zeker een... Uh, ja, als je gaat, aan te raden. Leuk, leuk restaurant. En ho, ho, ho. We vergeten nog iets. Wat dan? Want er staat er één uh, restaurant op ons... Ja. Ja, ja. Eigenlijk op onze bucketlist. Ik heb er al zo vaak filmpjes van gezien. Het is uh, Pixies Parmtime Café. En dan bij oma eten. En... Iedere keer denk ik van ja, als ik het zie, ik wil daar gewoon eten. Gewoon de manier, de setting, het ouderwetse, echt het jaren 50 gevoel. Ja, je mag er niet met je elleboog op tafel zitten, want nee. dan krijg je straf. Je moet je groenten opeten en als je groenten niet opeet, komen ze het uh, uh, als een vliegtuigje uh, bij je toe, uh, uh, naar, je, naar je mond vliegen. Ja. Moet de rest van het restaurant ook meedoen, dus je wordt ook echt verschut gezet. Uh, ik zou er uh, heel je... graag gewoon om de sfeer een keer zitten willen, ja. Om, ja, ik zou er heel graag een keer willen eten. Ja, sowieso uh, ja, bucketlist. Bucketlist, bucketlist ja. Ab- absoluut. Um, deze is, we hebben we alle twee weer uh, het, hetzelfde. Onschrijf een moment waarop, je, uh, waarop een Disney cast member extra hun best deed voor je. Ja, deze is voor jou. Mag ik die helemaal zeggen? Ja, ik wil het ook wel. Ja, nou ja, gewoon samen, gewoon nog allemaal elkaar aanvullen. Jennifer, uh, ik weet niet of ze nog in Disney werkt. Uh, maar de tweede keer dat we in, in Disneyland waren met mijn ouders, toen hadden wij het uh, uh, gefopte idee om uh, Lookie overal mee op vakantie te ja, nemen. En dan met foto's erop. En dan met foto's erop en speltjes. Het is niet gelukt. Hebben we wel één keer gedaan. Uh, Jennifer, de cast member, uh, uh, zag dat. Het was ook het Year of a Million Dreams volgens mij toen. En ze waren, uh, cast members waren uh, op dat jaar, konden ze uh, i- iedereen wat, wat, wat geven. Dus ja. je kon een gratis etentje krijgen op het moment dat ze vonden dat jij dat verdiende. En, en dat soort dingetjes allemaal. En Jennifer zag Lucky en die wilde weten wat dat, die, die cute little lion was. En uh, raakte eigenlijk aan de praat. Ja. En... En waar het vandaan kwam. Waar en wij hoe vandaan wat, waar kwamen. Wij vandaan kwamen. En wat, wat ons naar Disney bracht eigenlijk. Ja. En nou, heel veel Waarom we niet in Disneyland Parijs waren gebleven. Maar waarom gekozen hadden ja. voor Disneyland. Dat soort standaardvragen die je daar krijgt. Uh, en toen, toen op dat moment heeft ze ons uh, uh, honorary citizen gemaakt. Ja. De, en niet alleen ons, maar ook Luki. <laughs> De foto hier, alsjeblieft. Bewijs. Uh, en daarna uh, zijn we een attractie toen, ingegaan. Toen ging de storing in en toen kwamen we eruit. En toen stond ze, aan het einde van het halletje stond ze te wachten. Dat ze voor ons voor die avond... Nee, uh, nee eerst, nog, eerst nog mochten we met haar meelopen om een aantal attracties in te oh, doen ja, uh, ja. Uh, om de rij. Mochten we v- gewoon, gewoon echt buiten de rij om, mochten we een aantal attracties in. Wat best leuk scheve gezichten uh, gaf. Zelfs voor de fastpass nog. En toen zei ze van, ja, zou u het leuk vinden om... Uh, uh, om VIP-plaatsen te hebben ja, voor, ja, voor de, de electric operator. Toen gingen we storing in... En toen stond te wachten met de plaatsen. Ja, dat ja. was het. En, en toen heeft ze dus inderdaad heeft ze ons uh, de plaatsen uh, uh, toebedeeld voor, voor de VIP, VIP viewing area in, uh, in Anaheim. Uh, toen was de Electric Operate in, uh, in California, California Adventure. California Adventure ja. En, en uh, ja, ik ondertussen zie je als we terug in Disneyland. Ja, maar toen hebben we is... VIP, VIP plekken gehad. En dat was echt, zij heeft toen echt onze dag wel compleet gemaakt. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. Omschrijf je ideale Disney droomvakantie, inclusief resorts, restaurants, parks en shows. Uh, eigenlijk zijn we daarmee uh, mee, uh, mee bezig op dit moment om niet te plannen. Uh, volgend jaar 2018, dus niet aankomend jaar, maar het jaar erop, wordt mijn uh, vader 70. En uh, klinkt misschien gek, mensen die reageren er wat, wat raar op. Maar uh, mijn ouders zijn alle twee ook uh, net zo gek van, van Disney parken en pretparken en Amerika als wij zijn. En uh, het leek ons met z'n vieren leuk om dat te vieren in uh, Amerika. Ook wij zijn dat jaar ook weer taal naar jaar getrouwd. En wij zijn taal naar jaar getrouwd. Alles, alles mooi bij dus, elkaar. Ja. En, um, maar toen kwamen we tegen het probleem aan dat um, we willen heel graag naar Florida. Mijn, mijn vader wil heel graag naar Cape Canaveral en Daytona en, en uh, hoe heet het dorpje? Nee, daar wilden wij naartoe. Uh, oh, daar wilden wij naartoe. <laughs> Sint Augustine. Uh, uh, maar d- mijn vader uh, heeft ook een favoriete attractie, Indiana Jones in uh, Disneyland. Die wilde eigenlijk ook daar naartoe. Dus hebben wij, uh, zijn we op het idee gekomen om te beginnen 
in uh, Anaheim, waar we vier dagen zullen vertoeven in Disneyland. En dan uh, vervolgens door naar Florida om daar uh, niet alleen de Disney parken, maar ook, sorry, de Universal parken. En dus inderdaad Cape Canaveral, uh, uh, oh, Sint-Augustine, Sint-Augustine uh, Daytona, die standaard dingetjes. Wat hebben we nog meer? Er was nog iets wat we gingen doen. Ja, we gaan weer naar uh, uh, Discovery Cove, SeaWorld, Bush. gewoon eigenlijk alles wat, 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 ja, Bush Gardens, alles wat Florida te bieden heeft. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, mijn droomvakantie en die gaat in 2018 Gaat die sowieso uh, uh, gebeuren. Even schaamteloze reclame. Mocht je zoiets hebben van. Nou wat leuk. Daar wil ik ook uh, uh, mee helpen sponsoren. Deze link. Kan. Mag. Hoeft niet. Maar mocht je zoiets hebben van. Ik, uh, ik zit op een zak geld. En ik weet niet wat ik ermee moet. Het is welkom. Alvast bedankt. En jij hebt hem ongeveer hetzelfde. Maar je hebt ja, er wat ik, bij. Ik zou hem aanvullen met. Um, ik zou het misschien wel andersom doen. Tuurlijk. Ik, de, 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 de 2018 is gewoon. Zo, goed. Alleen ik zou uh, ook nog graag uh, willen afsluiten eigenlijk op Aulani. Dat was natuurlijk onhandig om begin in uh, Californië terug naar Florida, terug naar Aulani. Dus dan zou ik het andersom doen. Dus begin in Florida, vliegen naar Disneyland en dan Aulani. En dan daar nog af te sluiten op het resort uh, van Disney op Hawaii. Uh, maar ja, wie weet. Ik moet wel eerlijk zeggen dat hoewel Aulani wat ik gezien heb, ook bij Nelen, uh, ziet er ontzettend mooi uit, maar de reis er naartoe. Ja. Wil ik gewoon eigenlijk ja, gewoon niet. Ja, maar daarom op het moment dat je al in Californië bent, daar ben je daar natuurlijk al een paar dagen, daar vlieg je daarna door. Ze, ze zouden een cruise moeten hebben, misschien zeg ik iets heel stoms hoor, een cruise ja. moeten hebben van L.A. naar Hawaii. Ja. Dan zou ik het zeker doen, maar als we moeten vliegen, dan moet ze echt alleen. Daar heb ik geen zin in. Ik, ik meer dan acht uur vliegen. Nou, dat zijn de mensen die ook willen eindigen op Hawaii. <laughs> zou ze gaan bevonden. Dus... Dit, was de, de, dit waren de tien vragen. Uh, uh, mocht je nou zeggen van goh, het is, het is leuk, ik wil het ook doen. Vooral niet laten, gewoon lekker zelf doen. Uh, maar het is een tag. Dus wij gaan zeker ook iemand, uh, iemand taggen. Uh, de mensen van All in One Family, die hebben we eigenlijk uh, via YouTube leren, leren kennen. We hebben ze nog nooit ontmoet. Maar de filmpjes uh, en op Facebook is dat hartstikke gezellig. Dus bij deze, uh, Jus, Sin, sorry. Jullie zijn bij deze getagd. Je mag ze doen. De vragen staan ook onderin. Uh, uh, neem de tijd, doe rustig aan maar uh, mocht je het leuk vinden, zeker doen um, dus dat was het weer voor deze keer, vergeet vooral ook bedankt voor het kijken, sowieso ja. uh, vergeet vooral ook niet te scri- subscriben kijk ook op onze andere social media Troy TV, gewoon op Facebook facebook.com slash Troy TV uh, is ook volledig in het Nederlands uh, for foreign guests, uh, it's also in English it's bilingual uh, wat hebben we nog meer uh, Suus heeft een blog ja. dat kan je ook nog kijken Link staat hier. Waar? Hier. Ah ja. Um, dus ja, bedankt voor het kijken. Subscribe. Um, en, en tot de volgende keer. Doei doei.